ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന റയോ സമ്മിറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ റയോ ഡിക്ലറേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഡിക്ലറേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാൻ തരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ റയോ സമ്മിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഡിക്ലറേഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു ഇത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് റയോഡി ജനീറോ അതായത് ബ്രസീലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് റയോഡി ജനീറോ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു റയോ ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എർത്ത് സമ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റയോ സമ്മിറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റയോ ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റു പറയുന്ന പേരുകളാണ് എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്നും റയോ സമ്മിറ്റ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏകദേശം എന്താണ് ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളോളം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലാർജസ്റ്റ് കൺവെൻഷനാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ലാർജസ്റ്റ് കൺവെൻഷനായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇരുപതിനായിരം ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൗറീസ് സ്ട്രോങ് ആ സമയത്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചീഫായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു കൺവെൻഷനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കൺവെൻഷനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റയോ സമ്മിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഡിക്ലറേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ റീ അഫോം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു റയോ സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റയോ ഡിക്ലറേഷനാണ് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഡിക്ലറേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിച്ച അത് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടൊരാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏകദേശം ചില പോയിൻസൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് കാര്യം അതിനെ ഒന്ന് റീ അഫോം ചെയ്യാനായിട്ടാണല്ലോ ഈ റയോ സമിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ആർ എൻ്റെ ടു എ ഹെൽത്തി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ അതായത് നേച്ചറുമായിട്ടൊരു ബാലൻസിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് കിട്ടാനായിട്ട് അവർ അർഹരാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ അപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പോളിസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഡാമേജുകൾ കോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ആ ഒരു നാഷണൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാമേജും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പോളിസീസ് ആണെങ്കിലും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും ഈ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് പോവർട്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ ആ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ നാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസർവേഷന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
State shall immediately notify other state of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effect on the environment of those state. That is, if a state is in area, that is, state in the, ah, that is, that is, a harmful effect on that kind of thing. That is, or a natural disaster on that kind of thing. So, that kind of all the things like state in that area, that is, our matter state in a immediately are in that area. That is, that is, emergencies or natural disaster, our kind of harmful that kind of thing, that is, 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 അപ്പം ഇത്രയാണ് ആ ഒരു റയോ സമ്മിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു എർത്ത് സമ്മിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയും ഓർക്കുക തേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു റയോ ഡി ജനീറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്നും റയോ സമ്മിറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് റയോ ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് എന്നും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഡിക്ലറേഷനെ റീ അഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റയോ സമ്മിറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ത്രൂ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് 